ప్రభు నామున మీకు శుభములు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వీడియో చేయటకు దేవుడు దేవ దేవుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చాడు బట్ నీ మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను నేను రెండు వారాల నుంచి నా కుటుంబం కానీ నేను కానీ ఈ యొక్క దేవుని యొక్క పరిచయంలో కొంచెం దూరం అయ్యాం బట్ దానికి కొంత బాధ అనిపించింది బట్ మరో మరొకసారి దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం శక్తిని బలము ఇచ్చి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ పరిచయంలో నన్ను నిలబెట్టినందుకు దేవాత దేవునికి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఈ దినమున నేను మీతో పంచుకోవాల్సిన అంటే ఈ శుక్రవారం నేను మీరు నీతో పంచుకోవాల్సిన విషయాలు ఏమిది అంటే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నానంటే జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ప్రభనేసి క్రీస్తు మనల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన మరుచు మరిచే వ్యక్తి కాడు అని అంటున్నాడు ఆయన మరిచే వ్యక్తి కాడు అని చెప్తున్నాడు యశా గ్రంథం జ్ఞాపకం చూడండి యశా గ్రంథం నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు వచనాల్లో ఉంటుంది అనమాట ఏమంటాడంటే స్త్రీ తన గర్భంలో పుట్టిన బిడ్డను కరుణించుకో కరుణింపకుండా తన చంటి పిల్లను మరుచునానికి వచ్చిన మార్పు ఉంటుంది వారైనా మరుచును గారు నేను నిన్ను మరువును అంటున్నాడు నేను నిన్ను మరవను చూడు నా అరిచేతి మీద నేను నిన్ను చిక్కుకొని ఉన్నాను నా ప్రాకారం లిత్యము నా ఎదుట ఉన్నవి అంటున్నాడు అంటే ప్రభువుని అంటే అంటే అంటాడు తల్లి మరచు తల్లి మరిచిన నేను నిన్ను మరవను అంటున్నాడు ఈ యొక్క కష్ట కాలంలో కష్ట విభక్తి కాలంలో నేను అంటే ఒక దేవుని యొక్క పరిచర్య చేస్తున్నది పాస్ట్ ఒక ఐదు సంవత్సరాలలో నుంచే చేస్తున్నా గడిచిన నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచే చేస్తాను బట్ నా పరిచయంలో నా జీవితాన్ని నేను సాక్ష్యం చెప్పాలనుకుంటే గడిచిన జీవితంలో నేను చదువుకోవటం కానీ ఎంబీఏ చేయటం కానీ మిగతా చదువులు కానీ నేను చదువుకున్న దాంట్లో నేను యొక్క మార్కెటింగ్లో కానీ నా జీవితంలో కానీ మనిషి ఈ యొక్క విభక్తి కాలంలో ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు అని చెప్తున్నాడు ధైర్యాన్ని కోల్పోకూడదు దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు మరవడు కష్ట కాలంలో మరవడు నేను గడిచిన ఇరవై ఐదు అంటే నేను క్రితం తర్వాత నాలుగో ఆదివారం ప్రసంగం చెప్పాను మళ్ళీ ఐదు ఆరు ఆదివారం ప్రసంగం చెప్పలేకపోయాను దేవుని పరిచయంలో బాగా లే అంటే బాగా పంచుకోలేకపోయినా బాధపడ్డాను అనమాట ఎందుకంటే నన్ను దేవుడు మర మరవలేదు కానీ సాతాన్ యొక్క ప్రభావం అంతగా ఉంటుంది ఈ యొక్క సీజనల్ వైరల్ ఫీవర్లో కానీ సీజనల్ అంటే కాలానుగుణంగా వచ్చే వర్షాల వల్ల మానవునికి కొంత చాలామంది అస్వస్థత బాధపడుతూ ఉంటారు చాలామంది అందే అంటారు అస్వస్థత బాధపడ్డప్పుడు మీరు ధైర్యంతో నిలబడి ఉండాలి మీరు ధైర్యంతో నిలబడి ఉండాలి ధైర్యంతో ఎదుర్కోవాలి దేవు ధైర్యంతో యొక్క వచ్చిన ప్రాబ్లం ఎదుర్కోవాలి అధైర్యపడకూడదు ఒంటరిగా ఉండకూడదు నలుగురితో కలిబిడిగా ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట అదే అంటాడు తల్లి మరిచిన నేను నిన్ను మరవను నిన్ను నా యొక్క అరిచేతులు చెక్కుకొని ఉంటాను అంటున్నాడు ప్రభనేసి క్రీస్తు అందుకని అంటాడు చాలా మంది భార్య భర్తలు కానీ చాలా మంది తల్లిదండ్రులు కానీ చాలా మంది వేదగస్తులు కానీ ఒకవేళ చాలా మంది నాకు దేవుడు సహాయం చేయలేకపోయాడు నా దేవుడు నాకు అందించలేకపోయాడు అని బాధపడుతూ ఉంటారు దుఃఖిస్తూ ఉంటారు నా ప్రార్థన ఆలకించలేకపోయాడు అని అనుకుంటారు ఎందుకనంటే దేవుడు అలా చేసే వ్యక్తి కాడు అని చెప్తున్నాడు అదే అంటాడు కీర్తన గ్రంథం నూట పదిహేనో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన వాడు నూట పదిహేనో కీర్తన పన్నెండో వచ్చిన వాడు ఒక మాట ఉంది యహో మమ్మల్ని అంటే యహో మమ్మల్ని మరిచిపోలేదు యహో మమ్మల్ని మరిచిపోలేదు ఆయన మనల్ని ఆశ్వాదించను అంటాడు ఆయన మనల్ని ఆశ్వాదించను అంటాడు నేను ఎప్పుడు మీకు డైలీ డైలీ బ్రెడ్ నేను గడిచిన దినాలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే నేను డైలీ బ్రెడ్ అనే ఒక మాట ఇస్తా ప్రైజ్ లాడ్ అని చెప్పి దేవుని వాక్యం ఉదాహరణే పెడతా తెల్లవారుజామున నాకు మూడింటికి రెండింటికి నాలుగింటికి ఎప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసి ఎల్లీగా చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి మెలకు వచ్చినప్పుడు చేస్తాను కానీ గడిచిన రెండు వారాల నుంచి డైలీ బ్రెడ్ కానీ నా యొక్క ప్రార్థన కానీ నేను సరిగ్గా పెట్టలేకపోయాడు బట్ అంటే శారీరకంగా సాతాన్ని నన్ను కొంగదీసిన మానసికంగా దేవుడి మీద ఆధారపడి ఉన్నా దేవుడి మీద నిలదొక్కొని ఉన్నా అందుకనే దేవుడు ఈ దినాన్ని నన్ను నిలబెట్టి ఉన్నాడు మీరే ఏదైనా కూడా మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా తోటి వాళ్ళకి సహాయంతో వాళ్ళ యొక్క తో పంచుకోండి వాళ్ళది ఎప్పుడైతే పంచుకుంటారో వాళ్ళు మీ బాధను ఆదరిస్తారు వాళ్ళ మీ బాధను దేవుడు అనేది వాక్యం ద్వారా కాదు మనిషిలో కూడా దేవుడిని చూడటకు అవకాశం ఉంటుంది నేను ఎంతో కష్టతరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నాకు పాష గారు ఒక పాష గారు అంటే పేరు అనేది కాదు కానీ జయరత్నం పాష గారు వాళ్ళ కుటుంబం ఇచ్చిన ఆదరణ ఎంతో గొప్పది అది అది చాలా గొప్పది అనమాట అంటే ఈ కష్టకాలంలో కానీ విపత్తి పరిస్థితుల్లో కానీ స్నేహితులు ఉండాలి కుటుంబం ఉండాలి ప్రోత్సహించాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి 
పంచుకోవాలి ఎందుకంటే దేవుడు అనేది ప్రభు నేసి క్రీస్తు అదే చెప్తాడు స్నేహితులు అంటే దేవుడు మనతో ఎప్పుడు ఉంటాడు వాక్యం ద్వారా దేవుడు ఉంటాడు అక్కడ ఆ వాక్యాన్ని మనం అదే దినం ధ్యానిస్తూ ఉండాలన్న విషయాన్ని చెప్పి ఆయన ఎవరిని ఆయన అంటే ఎవరినైనా ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడని చెప్తాడు కానీ ఇందులో నేను మా ఒక ఒక నాలుగైదు శ్రమల పాయన శ్రమల పారైన వారిని ఆయన తలుచుకుంటూ ఉంటారు మొట్టమొదటికి ఏంది శ్రమల అంటే శ్రమల పాలైన వారిని ఆ దేవుడు తలుచుకుంటూ ఉంటాడు రెండవదిగా విధేయ గల విధేయత కలిగిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు విధేయత కలిగిన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ప్రార్థించే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు నాలుగవదిగా ఆయన వెంబడించే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఈ జ్ఞాప ఈ యొక్క విషయాల్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అంటే శ్రమల పాలైన వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అన్న మాటకి చెప్తూ ఉంటారు ఏంటి శ్రమ ఎందుకు శ్రమ మానవులకి శ్రమ వస్తుంది ఎందుకంటే కష్టంలో ఉన్నా కానీ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నా కానీ ఇరుకులో ఉన్నా కానీ శ్రమ ప్రతి మానవుడికి వస్తుంది ఈ విభక్తి కాలంలో సీజనల్ దాంట్లో మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాలా మంది దలు జలుబు దగ్గు ఇబ్బంది పడుతుంది మీరు ఆ ఆ రోజుల్లో కూడా పేతృ అత్తగారు జ్వరంతో బాధపడితే దేవుడు వచ్చి స్వస్థపరిచాడు దేవుడు నీకు వచ్చిన ప్రతి దాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే నమ్మకంతో ఉండాలి శ్రమ అనేది మానవులకే వస్తుంది ఎవరికో రాదు మానవులకు వచ్చినప్పుడు దేవుని మీద అంటకట్టబడిన కుటుంబంలాగా ఉండాలి దేవునితో అంటకట్టబడిన కుటుంబంలాగా ఉండాలి అదే అంటాడు నేను ఎంతో శ్రమ పడ్డా రెండు వారాలు చాలా బాధపడ్డా చాలా ఇబ్బంది పడ్డా నా గురించి ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ కానీ నేను నాకున్న గ్రూపులు చాలా గ్రూపులు ఉన్నాయి మీరు చూసుకోవాలి దాదాపు ఎనిమిది తొమ్మిది గ్రూపులు ఉంటాయి గ్రూపులు ప్రతి దానికి డైల్యూ బ్రెడ్ పెడుతూ ఉంటాను కానీ చాలా మంది గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే శ్రమలు మానవులు అంటే నాట్ ఓన్లీ మానవులు బటాల్స్ అదర్స్ అనమాట ఎందుకంటే శ్రమలు పాలన వాళ్ళందరినీ మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దేవుడు కూడా అంటాడు మీరు చూసినట్లు కీర్తన గ్రంథం నలభై అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఉంటుంది నేను శ్రమల పాలై దీనుడు దీనుడు రైతునే అంటాడు శ్రమల పాలై దీనుడు రైతునే ప్రభువు నన్ను తలుచుకుంటున్నాడు అంటాడు ప్రభు నన్ను తలుచుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకు మన దేవుడు మనల్ని ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉంటాడు నా వాక్యం చూస్తున్న కుటుంబంలో ఎవరో ఒకరు చూసినా చాలు మీరు ప్రతి విషయంలో ధైర్యంగా నిలబడాలని చెప్తూనే ఉంటాను ఎందుకంటే అదే అంటాడు ఇంకా అంటాడు అప్పుడే అంటాడు యహం స్వార్థ పదో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినాను నేను వారికి నిత్య జీవం ఇచ్చేదును కనుక వాడన్నిటికీ నరసింపుడు అంటాడు అందుకని నరసింపుడు అంటే నరసింపుడు ఈ విషయం అదే చెప్తూ ఉంటాను అనమాట ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టే వ్యక్తి కాడు అనమాట మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఆ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు కానీ దేవుడు మనకు పేతు రత్ని ఏ విధంగా స్వస్థపరిచాడు పే చాలా సార్ లాజర్ని ఏ విధంగా దేవుడు తన యొక్క చేతితో తన తన యొక్క మాటతో ఎలా స్వస్థపరిచాడు ఈ దినమును కూడా శ్రమల పాలైన మనల్ని దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు ఎప్పుడైనా అధైర్యపడద్దు ధైర్యంతో జీవనాన్ని ముందుకు సాగించాలని నేను కోరుకుంటూ ఉంటా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా అలా ఉండొద్దు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా ఒక దైవజనుడిగా మీరు నాతో కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎవరితోనైనా షేర్ చేసుకోండి పంచుకోండి బాధను ఎప్పుడైతే ఎదుటి వాళ్ళతో పంచుకుంటారో బాధ సగం ఓ ఆ ఓదార్పు మనకి జీవితాన్ని సగం ఇస్తుంది అని చెప్తున్నాడు దాంతోపాటు దేవుని వాక్యం ఎప్పుడు ధ్యానిస్తూ ఉండాలి అనేది శ్రమల పాలన దేవుడు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట అదే అంటాడు ఇంకో రెండోది వచ్చేసి విధేయత వారిని అంటే విధేయత గల వారిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఏ కష్టకాలంలో మీరు జ్ఞా నేను ఏ రోజు అంటే ఒక రోజు లేట్ అవ్వచ్చు కానీ ఇబ్బంది పడవచ్చు కానీ దేవుని అందు విధేయత అనేది ఎప్పుడు నాకు సన్నగిల దేవుని అందు విశ్వాసం ఎప్పుడు నాకు తగ్గిపోవాలి అంటే ఈ యొక్క ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా దేవుని మీద ఆధారపడతాం క్రైస్తవ కుటుంబాలకు చాలా అవసరం అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఓదర్పు అనేది దేవుని ద్వారా దక్కుతుంది తర్వాత మన కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా మన స్నేహితుల ద్వారా మన వెల విషయాల ద్వారా ఆ యొక్క ఓదార్పు అనేది తగ్గుతుంది విధేయత అంటే మనకు నమ్మకమైన వ్యక్తులతో మనం పంచుకుంటూ ఉండాలన్నమాట అదే అంటాడు విధేయత ఉండబట్టి నోవాహు కుటుంబాన్ని దేవుడు కాచి కాపాడాడు విధేయతగా చూపబట్టి నోవాహు కుటుంబాన్ని దేవుడు అతన్ని కాచి కాపాడు ఓడలో ఉంచి అలాగే దేవుడు ప్రతి విషయాలు స్థిరపరుస్తాడు అదే అంటాడు నోవాహుని స్థిరపరిచాడు మరోవైపు స్వార్థను అంటే స్థిరపరిచాడు స్వార్థను ప్రకటించడం అన్ని చేశాడు అనమాట ఎంత విధేయత చూపబట్టి జరిగింది అన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేయడం జరిగింది అనమాట అదే విధంగా చూడండి అదే ఆది కాండంలో ఉంటది అబ్రహం దేవుడికి విధేయుడు అనమాట మనం కూడా కష్టకాలాల్లో విపక్తికరమైన పరిస్థితుల్లో దేవునికి విధేయత చూపించటం అనేది చాలా అవసరము అలా విధేయత చూపించటం ద్వారా దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడుతారన్న విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవడం జరిగింది అదే విధంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే
కష్ట కాలాల్లో కానీ ఇబ్బంది కానీ మేము అదే అంటాం అనేది నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి ప్రతిదినము ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం ఎందుకంటే మానవునికి శ్రమలు వస్తూ ఉంటాయి ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి ఇరుకులు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ప్రార్థన అనేది చాలా ముఖ్యం అనమాట ఎందుకనంటే ప్రార్థన మానవునికి ఆయువు పట్టు లాంటిది మానవునికి ప్రాణం ఎలాగో క్రైస్తవ జీవితానికి ప్రార్థన అలాంటిది అనమాట శ్వాస మానవునికి గాలితో సమానం అనమాట అలాంటి ప్రార్థన దేవుడు ఎప్పుడు మనం మనకి మనం ఎప్పుడు దేవునికి అనిద్దరం ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి మన యొక్క మనతో మన నా కుటుంబం ప్రార్థన అని కాదు కానీ నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ వారిని కూడా ప్రార్థనలు పెట్టాలి బాగలేని వారి గురించి ప్రార్థన చేయాలి ఎక్కువ దినం ఎందుకంటే బాగున్నవారని కాదు కానీ నాకు చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరి కుటుంబం గురించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైతే అలా ప్రార్థన చేస్తామో దేవుడు మనల్ని కూడా మన ప్రార్థన కూడా అంగీకరిస్తూ ఉంటాడు అనమాట మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లు చూడండి సమయం మొదటి సమయం గ్రంథం మొదటి అధ్యయం పదకొండు వచ్చిన అంటే సైన్యములు గది పదహో అంటున్నాడు అంటే సేవకు రాళ్ళు శ్రమ చూసి ప్రతి దినం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు అనమాట కష్టంలో ఉన్నప్పుడు దేవుని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే సంతానం లేనప్పుడు ఆమె బాధపడుతున్న సందర్భంలో దేవుడు ఆమె నాక మరణ ఆలకించాడు ఈ యొక్క గడిచిన ఇరవై దినాలు నేను అంటే చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం చాలా ఇరుకు పడ్డాం చాలా మానసికంగా సతమతం అయ్యాం కానీ దేవుడు ప్రార్థన అనేది ఎప్పుడు కుంగిపోవాలి దేవునికి అన్ని దినం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్న బట్టి దేవుడు ఈ దినాన మీ ముందు నుంచి పెట్టాడు అలా ప్రార్థన చేయకపోతే కష్టం అవుతుంది దేవునికి ఎప్పుడు ప్రార్థన చేస్తూ ఉండాలి ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించాడు శంకరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు గుడి దేవాలయం బయట నుంచో శంకరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆ శంకరు ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించి అతనికి జవాబు దయచేసాడు అనమాట ఈ దినవుడు కూడా ఎందుకంటే అలాంటి ప్రార్థన మనం చెయ్యాలని చేసుకోవాలి అదే వానికి భయపడకూడదు దానియలు ఎప్పుడైనా వాడేటప్పుడు చూడండి చూస్తే దానియలు గ్రంథం పదో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన లో మాట ఉండేది దానియలు భయపడకము అంటాడు సరసాల్లో వేసినప్పుడు జైల్లో వేసినప్పుడు దానియలకి ఏం చెప్తాడు నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే దానియలు చేసిన ప్రార్థన అలాంటిది చాలా సందర్భాల్లో చాలా మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే మనకు జవాబు దొరుకుతుంది అన్న విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలనుకున్నాను ఎందుకంటే నాలుగోది వచ్చేసి ఆయన వెంబడించే వారిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు వెంబడించటం అంటే ఆయనతో ఆయన కుటుంబంతో ఆయన వాక్యంతో మనం అంటగట్టబడి ఉండాలి ఆయనతో అంతగట్టబడి ఉండాలి ఎప్పుడైతే అలా చేస్తామో లోక స్వార్థ ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం నలభై రెండు నలభై మూడు వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటుంది వారు అంటారు కాల్చిన చేప మొక్కలకి ఇచ్చి అంటే తీసుకోమంటాడు అనమాట అంటే అక్కడ ఏంటంటే ప్రభు వాళ్ళకి ఆ ప్రభుని ఎప్పుడైతే వెంబడిస్తామో సమస్తము మనకు ఆయన నెరవేరుస్తారు ప్రభుని వెంబడించడం అంటే ప్రభుని వాక్యాన్ని మనం అన్ని తినం ధ్యానిస్తూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా ధ్యానిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడైనా వాక్యం చదువుతూ ఉంటే ఆ వాక్యం మనకు ఓదార్పిస్తూ ఉంటుంది అదే వెంబడించడం మోషి అన్ని తినం దేవునితో సంబంధం మంచిగా సత్సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి నలభై సంవత్సరాలు ఆయన నడిపించాడు అదే అంటాడు పేతులు కూడా మన శిష్యులు కూడా ఎప్పుడు ఆయనతో వెంబడిస్తూ ఉంటారు అనమాట అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా అయితే వెంబడించారో మనం కూడా ఆయన ఆయన యొక్క రాజ్యస్థాపనకు ఆయన స్వార్థనకు కోసం ఆయన దేవుని వెంబడిస్తూ ఉండాలని చెప్తాడు ఎవరు చూడండి స్వార్థ చూడండి ఎవరు స్వార్థ ఇరవై ఒకటి వచ్చాయి తొమ్మిది వచ్చిన అంటుంది అంటే ఏమంటాడంటే యేసు అక్కడ జరిగిన కాన్సె కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే శిష్యులు యేసును వెంబడించాలని కోరుకున్న సందర్భం అది అలాంటి సందర్భాలు కలిగి ఉండాలని చెప్తాడు అదేవిధంగా అంటాడంటే అలాగా ఈ నాలుగు విషయాలు మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి విషయంలో చూడ జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు దేవుడు మనల్ని మర్చిపోయే వ్యక్తి కాడు అని చెప్పడు ఎందుకంటే ఎందుకు మర్చిపోతాడంటే తల్లైన మర్చిన కానీ నిన్ను మరవను అంటున్నాడు అలాంటి మరవలు అంటే దేవుడు ఎప్పుడు మరవడు అనమాట మన యొక్క కష్టకాలంలో ఈ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో ఎవరికైనా ఆరోగ్యం బాగలేకపోయినా ఎవరికైనా జడ వచ్చినా జలుబు వచ్చినా ఏది వచ్చినా కూడా మీరు అధైర్యపడద్దు దేవుడు మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు ఎందుకనంటే శ్రమల పాలైన వాడిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు రెండవదిగా వచ్చేసి విధేయత కలిగిన వారిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు మూడవదిగా వచ్చేసి ప్రార్థించే వారిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటాడు నాలుగోదిగా వచ్చేసి ఆయన వెంబడించే వారిని దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే అలాగా దేవుడు మన క్రైస్తవ జీవితంలో ఎప్పుడైతే దేవుడిని వెంబడిస్తామో దేవుడితో ఎప్పుడైతే అంటగట్టబడి జీవితాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉంటామో అలా ఉంటామో అలాగే దేవుడు మనల్ని మన కుటుంబాన్ని దేవుడు దీవించి ఆశ్వాదించాలని కోరుకుంటూ కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించి ఆశ్వాదించిన గాక ఆమె ప్రార్థన చేద్దాం తరలం వచ్చినట్లయితే ఏసినాయన స్తోత్రం తండ్రి స్తోత్రం తండ్రి ఈ యొక్క పరిశుద్ధ శుక్రవార దినమును తండ్రి మిమ్మల్ని స్థుతించుకొని గణపరచుకొని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి ఈ యొక్క కష్టకాలమైన
జలు జలుబు ద్వారా కానీ దగ్గు ద్వారా కానీ బాధపడుతున్నారు తండ్రి వాళ్ళలో అధైర్యాన్ని నింపకుండా తండ్రి ధైర్యంతో తండ్రి మీరు ఉన్నారని విశ్వాసంతో వాళ్ళని స్వస్థపరచమని కోరుచున్న తండ్రి ఆ దినమున లాజర్ని ఏ విధంగా మీరు బతికించారు ఆ దినమున జ్వరం వచ్చిన పేతులు అత్తగారిని ఏ విధంగా మీరు స్వస్థపరచారు ఈ దినమున తండ్రి ఉంటున్న ప్రతి నా ప్రార్థన చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని బాధ బాధపడుతున్న వారిని ఒళ్ళు నొప్పులతో బాధపడుతున్న వారు జ్వరం వస్తూ బాధపడుతున్న వారిని టైఫాయిడ్తో మలేరియాతో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు తండ్రి వాటి వల్ల చాలా మంది మానసికంగా చెప్పుకోలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు తండ్రి వాళ్ళందరినీ తండ్రి మీకు మొరపెట్టుకుంటున్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డని దీవించి ఆశీర్వదించమని కోరుకుంటూ ఈ కొద్ది మాటలు దేవుడి దించి ఆశీర్వదించిన గాక ఆమె ఆమె